máme zadanou kružnici k po rovnici x na druhou plus y na druhou a méně x méně 2y se rovná 0. No a my hledáme tečny t. Máme najít tečny t, které jsou kolmé, které jsou kolmé k přímce p, přímce p po obecné rovnici 2x méně y, 2x méně y plus 6 je rovno 0. Teď, co znamená, že ta přímka t je tedy kolmá k přímce p? No musí jich normálové vektory být kolmé, že? Když to představíme tak takhle, že máme dvě přímky, tady je přímka, tady máme přímku t, tady přímku p a chceme, aby byly kolmé, no tak uh, normálový vektor, normálový vektor uh, přímky p by pak byl směrovým vektorem přímky t a opačně, že tady by byl normálový, uh, tady by byl normálový vektor přímky a chci, normálový vektor přímky t a ty normální vektory jsou zase kolmé, čili jejich skalární součin musí být roven 0. Pak tedy, když se podíváme, jaký je normální vektor Normál vektor přímky P. No to je 2 méně 1. No a my potřebujeme, aby náš normálový vektor té přímky T, aby, je, uh, aby byl tedy skalární součin těchto dvou vektorů, musí být rovné 0. Čili prohodíme, prohodíme x y složku a jednu z nich vynásobíme minus jinčkou, takže nej, nejspíše minus jinčkou vynásobíme minus jinčkou, dostaneme 1, 2. Skalární součin dává opravdu 0, protože 2 x 1 méně 1 x 2 je 0, že? Takže to je v pořádku. Takže rovnice tečny má tvar x plus 2y uh, plus nějaké c je rovno 0. No a my teďka vlastně uh, řešíme, když my víme, že tečná s kružnicí má jeden společný bod. Takže soustava těchto těch dvou rovnic by měla dát jedno řešení. Tahle ta rovnice a tahle rovnice by měla mít jediné řešení, je to ten dotykový bod tečny a kružnice. Vyjádříme si tedy, odsaď, odsud si vyjádříme x. x je rovno méně 2y méně c a dosadíme si to do, do rovnice kružnice. Dostáváme co? Když si za x dosadíme minus 2y plus c, tak máme minus, uh, minus, minus 2y méně c, to celé na druhou, to je to x na druhou, pak plus y na druhou. Teď tady máme méně, méně x, což je rovno plus 2y plus c a ještě nám zbývá méně 2y se rovná 0. Tak asi vidíte, že tady se nám odečte 2y, odečtou se nám 2y, to trochu zjednoduší. Umocňujeme toto číslo na druhou, můžeme vytnout minus jedničku a tu, když umocníme na druhou, tak to je jednička, čili stejné, jako kdyby tady byly pluska oboje. Podle vzorce, že? Takže 4y na druhou plus 4yc plus c na druhou a plus y na druhou plus c je rovno 0. Teďka to dáme normálně do, a, abychom viděli členy kvadratické, kvadratické rovnice 4y na druhou plus plus y na druhou máme 5y na druhou, plus 4yc, a absolutní člen je c na druhou plus c, je rovno 0. Diskriminant. My, chc my chceme, aby diskriminant byl rovný 0, a přitom diskriminant můžeme vyjádřit jako a, tento člen na druhou, že? Takže 16y na druhou, minus 4 krát 5 krát c na druhou, c na druhou plus c. Tak. No co s tím, to jsme rovnat 0, vydělíme 4, že to trochu zjednodušíme, dostáváme, že 0 se rovná 4y na druhou méně 5 a c na druhou plus c, což je rovno, když uh, tu závorku tady roznásobíme, tak dostáváme 0 je rovna 4y na druhou méně 5, a tady má být y na druhou, tady má být samozřejmě c na druhou, Ach, jo, tady c na druhou. Protože y, y je naše neznámá, c je číslo, že? Takže c na druhou, tady má být c na druhou. Velice se omlouvám, c na druhou, c na druhou. E, pak tedy 4c na druhou, minus 5c na druhou, minus 5c. Odečteme, 4c na druhou, minus c na druhou je, je prostě méně c na druhou, méně 5c, vynásobíme minus jedničkou, a dostáváme, že 0 se rovná c na druhou plus 5c. A vytkneme c, tak dostáváme 0 je rovno c krát c plus 5. Teď jsou tedy dvě možnosti. c je rovno buď 0 nebo minus 5. A přitom my už jsme se vyjádřovali, c je rovno 
C1 je třeba rovno 0, C2 je rovno méně 5. Ať se podívejme výše, my jsme si rovně cítečně vyjadřovali. X plus 2Y plus C se rovná 0 a nám chybí jenom to C. Takže ty rovně cítečně budou vypadat X plus 2Y a teďka plus C. A plus C je buď 0, takže rovnou 0. A nebo X plus 2Y méně 5 je rovnou 0. Takže to jsou ty naše dvě uh, tečny, které splňují zadání.